പുരപ്പുറ സൌരോർജ്ജ പദ്ധതിയായ പി എം സൂര്യഘർ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു അപേക്ഷകരിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ശതമാനം പേരും സൌരോർജ്ജ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചതുവഴിയാണ് കേരളത്തിന് അഭിമാന നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി ഏപ്രിൽ മുതൽ ആരംഭിക്കാനായി കേരളത്തിൽ കെ എസ് ഇ ബിക്കാണ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ചുമതല എൺപത്തിയോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഉപഭോക്താക്കൾ അപേക്ഷ നൽകി ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് പേരും സോളാർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും റിന്യൂവബിൾ എനർജി കോർപ്പറേഷനും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കേരളത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ഗുജറാത്താണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പദ്ധതിയിൽ പരമാവധി എഴുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ വരെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയാറ് കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ മുപ്പതിനുള്ള റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കേരളം റൂഫ് ടോപ്പ് സോളാർ മൊത്തം കപ്പാസിറ്റിയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് മൂന്നാമതായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ദൻ കേരളം ആ നിലയിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയതിൽ ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ജെയിംസ് കുട്ടി തോമസ് റിട്ടയേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇന്ന് കേരള കൗമതിയിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയാണിത് പുരപ്പുറ സോളാറിന് വൻ ഡിമാൻഡ് അവർ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പി എം സൂര്യഗർ പദ്ധതി പ്രകാരം ധാരാളം പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് പലർക്കും അവരുടെ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ സബ്സിഡി കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ച കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്നും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന വീഴ്ചകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് അവരുടെ ശേഷിക്കുറവ് മീൻസ് അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ശൃംഖല വളരെ ശേഷിക്കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഇഞ്ചക്ഷൻ വന്നാൽ സോളാർ പവർ ഇഞ്ചക്ഷൻ വന്നാൽ അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിന് താങ്ങുവാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അവർ നെറ്റ് മീറ്റർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിയമമുണ്ട് അത് ഇല്ല പലയിടത്തും സോളാർ സ്ഥാപിച്ച് അവരുടെ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എ സി ബി പറയും മീറ്റർ ഇല്ല പിന്നെ ആ മീറ്ററിന് വേണ്ടി പാവം കൺസ്യൂമർ ഓടേണ്ടി വരും പിന്നെ സോളാർ പാനലുകൾക്കും ഇപ്പോൾ വളരെ ലഭ്യത കുറവുണ്ട് അങ്ങനെ വൻ ഡിമാൻഡിലാണ് ഇപ്പോഴേ സോളാർ പദ്ധതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് റൂഫ് ടോപ്പ് സോളാർ പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതും പക്ഷേ മൊത്തമായിട്ടും സോളാർ കപ്പാസിറ്റി പരിശോധിച്ചാൽ കേരളം വെറും പതിമൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണെന്ന് നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കുക ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കേരള ഡൊമസ്റ്റിക് സോളാർ പ്രൊസ്യൂമേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നു അതിൽ ചില കമൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് വായ്പ വാങ്ങിയും സ്വർണം വിറ്റുമുണ്ടാക്കിയ പണം മുടക്കി സോളാർ സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ നേട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ പലതരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടേതായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പേടിച്ചല്ല ഇപ്പോഴും ആളുകൾ സോളാർ സ്ഥാപിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത താരിഫ് വർധനയോടുകൂടി വീണ്ടും കൂടുതൽ ആളുകൾ സോളാർ സ്ഥാപിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്പർ വൺ ആകും രസകരമായ കമൻ്റാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് വഴി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എത്രയോ ഫണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് വാസ്തവമാണത് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് റീന്യൂവബിൾ പവർ ഓബ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർ പി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഇതുവഴി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് കെ എസ് ഇ ബി അവരുടെ കണക്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്ഥാപിക്കുന്ന സോളാർ പദ്ധതികൾ കാണിച്ചാണ് അവരുടെ ഈ ആർ പി ഒ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവർക്ക് മെച്ചങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി കൂടെ കൂടെ നിരക്ക് കൂട്ടി സഹായിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത് അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരോക്ഷ സഹായവും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് കൂടുതൽ പേർ സോളാർ പ്രൊസ്യൂമേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ വൈദ്യുതി വിലയിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന
നിർബന്ധിതരായി പത്ത് കെ ഡബ്ല്യൂക്ക് വരെ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി പോലും ഒഴിവാക്കിയത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ടും പ്രസ്യൂമേഴ്സ് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങിയാണ് പലതും സാധിച്ചെടുത്തത് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതിൽ ജനറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഏർപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ധാരാളം തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ സോളാർ പ്രസ്യൂമേഴ്സിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാലുടനെ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ വരുന്ന താരിഫ് ഓർഡറിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പെറ്റീഷനിൽ തന്നെ ഈ കെ എസ് ഇ ബി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടുത്തെ സോളാർ സ്ഥാപിച്ചവരെല്ലാവരും സമ്പന്നരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ബാധ്യതകൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ താരിഫ് ചുമത്തണം ആ തരത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ പെറ്റീഷൻ പിന്നെ മറ്റൊരു കമൻ്റ് ഇവിടെ പ്രസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ഇൻഫാക്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് കെ എസ് ഇ ബി കെ എസ് ഇ ബി പ്രക്കോർ ചീപ്പ് എനർജി ഫ്രം ആ സറ്റ് എ നോമിനൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് എനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ കെ എസ് ഇ ആർ സി ഈ റേറ്റ് മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസ വെച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും പൈസ കിട്ടാത്ത ധാരാളം പേരുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയാണ് കെ എസ് ഇ ആർ സി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തെങ്കിലും എഫക്റ്റീവ് പ്രൈസ് ഓഫ് കെ എസ് ഇ ബി സോളാർ എനർജി പ്രിക്വേർഡ് ബൈ കെ എസ് ഇ ബി സിൻ ബിറ്റ്വീൻ നാല് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് രൂപ അൻപത് പൈസ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടൊരു കണക്ക് തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാം നമ്മളുടെ ഒരു അംഗം തയ്യാറാക്കിയതാണ് വെറും അംഗമല്ല റിട്ടയർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഫ്രം കെ എസ് സി ബി അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ കണക്കുകളെല്ലാം വളരെ വാലിഡാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസ തരുന്ന ഈ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ്റെ കണക്കുകൾ നമ്മൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം റീന്യൂവബിൾ എനർജി ഈ എ പി പി സി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് പൂൾഡ് പവർ കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് പ്രകാരം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊടുത്ത റേറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം സോളാറാണ് റേറ്റ് ക്ലെയിംഡ് ബൈ കെ എസ് ഇ ബി ഫോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തേഴ് ഫോർ കോൺട്രാക്റ്റഡ് സോളാർ എനർജി ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റീവ് കോസ്റ്റ് വെൻ റീച്ചിങ് എ കൺസ്യൂമർ പോയിൻറ്റ് ആസ് പെർ കെ എ സി ആർ സി അപ്രൂവ്ഡ് ഡേറ്റ കണ്ടല്ലേ കെ എ സി ആർ സിയുടെ അപ്രൂവ്ഡ് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണിത് ഇത് പ്രകാരം ഈ ഓരോ കേസുകൾക്കും കൊടുത്ത എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം എൻ ഡി പി സി സോളാർ ഫ്ലോട്ട് നാല് രൂപ എഴുപത്തിരണ്ട് പൈസ ആ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വെറും മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസ ഈ ഓരോ കേസുകളും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രൂപ പെർ യൂണിറ്റ് ഇത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത്രമാത്രം കുറവാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി മറ്റ് ചില കമൻസുകൾ കാണാം ഇത് ഒരു സോളാർ ഇൻസ്റ്റോളർ എഴുതിയ കമൻ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം എസ് എം ഇ ആൻഡ് സോളാർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഈ സോളാർ ഇൻസ്റ്റോളേഴ്സ് തന്നെ ഈ രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയുവാൻ പറ്റുന്നതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും മാത്രമല്ല ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ പല ഇൻസ്റ്റോളേഴ്സും ധാരാളം പേര് ഇതിനകം കബളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഓരോ കേസുകളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരള ഡൊമസ്റ്റിക് സോളാർ പ്രൊസ്യൂമേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അച്ചീവ്മെൻറ്റിൽ വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ഇതിനകത്ത് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പുതിയ സോളാർ പ്രസ്യൂമേഴ്സിനും അതുപോലെ സബ്സിഡി സംബന്ധിച്ചും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെ തിരിച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കേരള ഡി എസ് പി സി ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്ന ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലൈവായിട്ട് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടേതായ ഡിസ്കഷൻസ് 
അപ്പം ഈ തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം സ്ഥാനമല്ല കെ എസ് ഇ ബിയും കേരള സർക്കാറും കുറച്ചുകൂടി ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകും കാരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പ്രബുദ്ധരാണ് അവർ ബോധമുള്ളവരാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ റീന്യൂവബിൾ എനർജിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും പ്രസ്യൂമേഴ്സിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ധാരാളം കമൻറ്റുകൾ വരാറുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ മറ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ യൂണിയൻകാരും പാർട്ടിക്കാരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കെ എസ് ഇ ബിയിലെ യൂണിയൻകാർക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേക പങ്കുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു കമൻറ്റിൽ ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ യൂണിയൻകാർ വഴി ഇതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവരുടെ സർക്കുലറുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ കണ്ടന്റ് കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതിൽ കേരള ഡൊമസ്റ്റിക് സോളാർ പ്രസ്യൂമേഴ്സും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പറയുവാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങളവരെ സഹായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദയവായി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷനുമായി വീണ്ടും വരാം ക്ഷമയോടെ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു